वेलकम टू मारो फिनेटी नाइन मानव सम्पद व्यवस्थापना सजेशन विभि अनार्स द्वित वर्ष आज के आलोचना क विभाग प्रश्न और उत्तर नहीं तो प्रथम पर्व हमें मोट चार्ट अध्याय एक सौ बारोटी प्रश्न नहीं आलोचना कर ठीक सेम भाव द्वित पर्व छयटी अध्याय एक सौ बारोटी प्रश्न नहीं आलोचना कर पर्व तृत्य पर्व एगारोटी अध्याय आज है और एगारोटी अध्याय मोट एक सौ आठटी प्रश्न नहीं आलोचना कर सम्पूर्ण बै मोट तीन सौ बत्रीस प्रश्न ए उत्तर नहीं टोटाल तीन पर्व आलोचना कर प्रश्नगुल मध्य रही है विगत दस बस आसा प्रश्नगुल उत्तर हाँ विगत दस बस आसा एम को प्रश्न नहीं तीन सौ बत्रीसटा प्रश्न मध्य नहीं तो आज के शुरू करा जाक आज के आलोचना तृत्य पर्व नहीं पार्ट थ्री वेलकाम टू मार्फ रिटर्न मानव सम्पद व्यवस्थापना सजेशन अध्याय एगारो मानव सम्पद प्रेषणा क विभाग प्रश्न उत्तर प्रेषणा का बोले प्रतिष्ठान कर्मी क्या अनुप्राणित और स्वेच्छा प्रणोदित कर प्रक्रिया के प्रेषणा बोले प्रणोदना का बोले कोज करान एक मानुषर जो मानसिक शक्ति दरकार है ता को अनुप्राणित करता प्रणोदना बोले आर्थिक प्रेषणा का बोले कर्मी विभिन्न आर्थिक सूझ सुविधा प्रदान मध्यमे कर्मी उत्साहित कर प्रक्रिया के आर्थिक प्रेषणा बोले अनार्थिक प्रेषणा का बोले कर्मी विभिन्न आर्थिक सूझ सुविधा प्रदान बेती रेखे अन्न्य सूझ सुविधा प्रदान मध्यम उत्साहित कर प्रक्रिया के अनार्थिक प्रेषणा बोले इतिबाचक प्रेषणा का बोले कर्मी आर्थिक और अनार्थिक पुरस्कार सह इतिबाचक भाव उद्दीप्त कर प्रक्रिया के इतिबाचक प्रेषणा बोले नेतिबाचक प्रेषणा का बोले कर्मचुति शास्ति प्रदान वेतन करतन इत्यादि नाना रकम नेतिबाचक कर्मकांडर माध्यम कर्मी क्या बाध्य कर उपाय के नेतिबाचक प्रेषणा बोले ह्विट क्लार एमप्लय का बोले प्रतिष्ठान उच्च पर्यायर कर्मकर्ता जरा श्रमिक व्यवस्थापन जुक्त तक के ह्विट क्लार एमप्लय मासलो प्रेषणा चित्रटी देखाओ मासलो प्रेषणा चित्रटी हल पास आत्मप्रतिष्ठा प्रयोजन आत्मतृप्ति प्रयोजन सामाजिक प्रयोजन निरापत्ता प्रयोजन और जैविक प्रयोजन बोनस का बोले वेतन और मजूर बैर बैरे क्यों वेतन साथ गाणितिक सम्पर्क जो अतरिक्त आर्थिक सुविधा प्रदान है बोनस बोले प्रेषणार उपादानगल कयटी और की कि प्रेषणार उपादान तीन प्रयोजन तारणा और लक्ष्य प्रेषणार चाहिदा सोपान तत्व उद्भवक के प्रेषणार चाहिदा सोपान तत्व उद्भवक आब्राहम एच मासलो इर जि एर पूर्ण रूप कि इर जि एर पूर्ण रूप एक्सिसटेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ चाकी समृद्धिकरण का बोले खास के अधिकतर मूल्यवान और आकर्षण कर तोलार प्रक्रिया के चाकर समृद्धिकरण बोले ब्लू क्लार एमप्लय का बोले जरा शिल्प प्रतिष्ठान कर्मचारी तक के ब्लू क्लार एमप्लय अर्धाय बारो पुरस्कार कविभाग प्रश्न उत्तर पुरस्कार का बोले कर्मस्थले कार्य सम्पादन जो वस्तुगत और मनस्तिक पावना मेटान प्रक्रिया के विशद अर्थे पुरस्कार बोले इम्प्रेसियर का बोले जो विशेषधरण प्रणोदनमूलक परिकल्पना एक निर्दिष्ट गणितिक सूत्र व्यवहार कर कर्मी बोनस निर्धारण करम्प्रेसियर आर्थिक पुरस्कार का बोले कर्मी आर्थिक कल्याण बृद्धि कर एम पुरस्कार के आर्थिक पुरस्कार बोले अनार्थिक पुरस्कार का बोले अनार्थिक पुरस्कार का बोले कर्मी आर्थिक कल्याण बृद्धि करना एम पुरस्कार के अनार्थिक पुरस्कार बोले सोनाली छाता की जिसब निर्वाहीष्ठान को कारण विच्छिन्न हो जाए तरह आर्थिक प्रतरक्षामूलक परिकल्पना के सोनाली छाता नामे डाका है उत्कर्ष वेतन का बोले वास्तविक भाव वेतन बृद्धिर प्रक्रिया के उत्कर्ष वेतन बोले दलियों प्रणोदना का बोले दलगत क्या स्वीकृति स्वरूप दलभित प्रेषणा परिकल्पना के दलियों प्रणोदना बोले भलो क्या विपरीत पुरस्कार व्यवस्था थकले कि है भलो क्या विपरीत पुरस्कार व्यवस्था थकले उत्पादित पन्न्य गुणगत मान बृद्धि पाए पुरस्कार कत प्रकार और क्यों पुरस्कार दुई प्रकार अभ्यंतरीण पुरस्कार और बाह्यिक पुरस्कार अभ्यंतरीण पुरस्कार का बोले कर्मी तरह क्ष और दायित्व के प्राप्त आत्मतृप्ति समूह के अभ्यंतरीण पुरस्कार बोले बाह्यिक पुरस्कार का बोले नियोगकर्तर का प्राप्त अर्थ पदोन्नति अथवा अन्न्य सूझ सुविधा समूह के बाह्यिक पुरस्कार बोले कार्य सम्पादन भित्तिक पुरस्कार का बोले प्रतिष्ठान कर्मी कार्य सम्पादन मान उन्नयन और उत्पादन परमाणु पर भित्ती जो पुरस्कार प्रदान है कार्य सम्पादन भित्तिक पुरस्कार बोले प्रकाशित सदस्य भित्तिक पुरस्कार का बोले आर्थिक पुरस्कार एर आवताभुक्त किस पुरस्कार आज है जगह निर्धारण निर्धारित शर्त पूरण सपेक्षे प्रकाशित है एगुलो के प्रकाशित व्यक्त सदस्य पद भित्तिक पुरस्कार बला है अव्यक्त अप्रकाशित सदस्य भित्तिक पुरस्कार का बोले नियम नीति अनुजाई कर्मी सदस्य हिसाब से जिसब पुरस्कार देव है ताकि अप्रकाशित सदस्य भित्तिक पुरस्कार बोले अध्याय तेर कर्मी सुविधा और सेवा पेंशन परिकल्पना का 
কর্মীরা যখন পূর্ব নির্ধারিত অবসর বয়সে বয়সে পৌঁছায় অথবা তারা যখন শারীরিক সামর্থ্যের জন্য কাজ করতে পারে না তাদের একটি নির্ধারিত টাকা একবারে পরিশোধ পরিকল্পনাকে পেনশন পরিকল্পনা বলে পরিবার বান্ধব সুবিধা কাকে বলে পারিবারিক দায়িত্ব পালন এবং কাজে ভারসাম্য আনার লক্ষ্যে শিশু যত্ন এবং শারীরিক উপযুক্ততার জন্য যে সুবিধা প্রদান করা হয় তাকে পরিবার বান্ধব সুবিধা বলা হয় কর্মী সুবিধা ও সেবা কাকে বলে কর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কর্মীদের অধিকতর প্রেরণা যোগানের উদ্দেশ্যে বেতন ভাতার অতিরিক্ত যেসব আর্থিক এবং অনার্থিক সুবিধা দেওয়া হয় তাকে কর্মী সুবিধা ও সেবা বলা হয় আইনগত সুবিধা ও সেবা কাকে বলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে সেবা অসুবিধাগুলো কর্মীদের অবশ্যই প্রদান করতে হয় সে সেগুলোকে আইনগত সুবিধা ও সেবা বলে অসামর্থ্য প্রদান কাকে বলে চাকরি চলাকালীন কোনো কারণে কর্মী কাজের জন্য অসামর্থ্য হয়ে পড়লে তাকে মাসিক হারে যে ভাড়া প্রদান করা হয় তাকে অসমাপ্ত অসামর্থ্য প্রদান বলে আনুতোষিক কাকে বলে অবসর গ্রহণের পরে চাকরিকালীন অবদানের জন্য কর্মীকে এককালীন যে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় তাকে আনুতোষিক বলা হয় বেকার ভাতা কাকে বলে কোনো প্রতিষ্ঠানে সাময়িকভাবে কোনো কাজ না থাকলে কর্মীরা কাজ না করার পরেও তাদের যে ভাতা প্রদান করা হয় তাকে বেকার ভাতা বলে গোষ্ঠী বিমা কাকে বলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় কোনো কর্মী দুর্ঘটনার শিকার হলে বা তার মৃত্যু হলে যে বিমার আওতায় আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে বিলম্বিত মুনাফা বন্টন পরিকল্পনা কাকে বলে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা একটি নির্দিষ্ট অংশ মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ কর্মীদের তাদের অবসর চাকরি সমাপ্তি বা মৃত্যুর পর দেওয়া হয় তাকে বিলম্বিত মুনাফা বন্টন পরিকল্পনা বলে বিচ্ছেদ প্রদান কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কোনো কর্মীকে চাকরিচ্যুত করা হলে তাকে যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় তাকে বিচ্ছেদ প্রদান বলে পারিতোষিক বা ফ্রিঞ্চ বেনিফিট সুবিধা কাকে বলে মূল বেতনের বাইরে কর্মীকে যেসব সুযোগ সুবিধা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় তাকে পারিতোষিক সুবিধা বা ফ্রিঞ্চ বেনিফিট বলে সম্পূরক সুবিধা কাকে বলে কাজ না করেও শুধু সময় অতিক্রান্ত হলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যে সুবিধা পায় তাকে সম্পূরক সুবিধা বলে সুনিশ্চিত তহবিল বা ভেস্টেড ফান্ড কাকে বলে পেনশন ফান্ডে স্থানান্তরিত যে তহবিল কোনোভাবেই খোয়া যায় না তাকে সুনিশ্চিত তহবিল বা ভেস্টেড ফান্ড বলে মৃত্যু সুবিধা কাকে বলে চাকরি চলাকালীন কোনো কর্মী মৃত্যুবরণ করলে তার উপর নির্ভরশীল পরিবার মাসিক হারে যে বেতন পেয়ে থাকে তাকে মৃত্যু সুবিধা বলে অধ্যায় চোদ্দ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালানোর নিয়ম কি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালানোর নিয়ম যন্ত্রের আঠারো ইঞ্চি সীমানার বাইরের টুকু সংরক্ষিত রাখতে হবে কারখানার ভারোত্তোলন ও লিফট পরিচালনা বিধান কি কারখানার ভারোত্তোলন ও লিফটের পরিচালনার বিধান হল প্রতি ছয় মাস পর পর কমপক্ষে একবার লিফটের পরীক্ষা করতে হবে এবং সর্বোচ্চ কতজন লিফটে উঠতে পারবে তা লিফটের গায়ে লিখে রাখতে হবে শ্রমিকদের জন্য ক্যান্টিনের বিধান কি যে কারখানায় সাধারণত দুইশো জনের বেশি শ্রমিক নিযুক্ত থাকে সেখানে শ্রমিকদের জন্য একটি উপযুক্ত ক্যান্টিনের ব্যবস্থা দেওয়ার নির্দেশ সম্বলিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারবে সরকার সাপ্তাহিক ছুটি সম্পর্কে শ্রমিক আইনে কি বলা হয়েছে কারখানা আইনের একান্ন ধারা অনুসারে অনুসারে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কোনো কারখানাতে সপ্তাহে একদিন রবিবার অথবা শুক্রবার ছুটি ভোগ করতে পারবে চাপের মানসিক উপসর্গ কোনগুলো চাপের মানসিক উপসর্গগুলো হল দুশ্চিন্তা হতাশা খিটখিটে স্বভাব ক্লান্তি ইত্যাদি অধ্যায় পনেরো শ্রমিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক শিল্প সম্পর্ক কাকে বলে প্রতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে যুক্ত মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে শিল্প সম্পর্ক বলে উত্তম শিল্প সম্পর্কের শর্ত কি উত্তম শিল্প সম্পর্কের শর্ত হলো শ্রমিকদের প্রতি যদি ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি অনুকূল হয় তবে উত্তম শিল্প সম্পর্ক গড়ে ওঠে শিল্প বিরোধ কাকে বলে শিল্প মালিক শ্রমিক ব্যবস্থাপনা শ্রমিক শ্রমিক অথবা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ বা মতবিরোধ দেখা দিলে তাকে শিল্প বিরোধ বলে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা কাকে বলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরোধ নিষ্পত্তিতে কোনো তৃতীয় পক্ষ শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনার মধ্যে মীমাংসার লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করলে তাকে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা বলে শ্রম আদালত কাকে বলে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে নিষ্পত্তি করার জন্য সরকারি আইন বলে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আদালতকে শ্রম আদালত বলে উপবেশন ধর্মঘট কাকে বলে যে ধর্মঘটে শ্রমিকরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো রকম কার্য সম্পাদন থেকে তারা বিরত থাকে এবং কারখানার গৃহ বা অফিস কক্ষে অবস্থান করে তাকে উপবেশন ধর্মঘট বলে সহানু সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট কাকে বলে অন্যান্য কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহানুভূতি জানিয়ে ধর্মঘটে অংশ নেওয়াকে সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট বলে বিচার বিভাগীয় নিষেধাজ্ঞা কাকে বলে 
मालिक पक्ष अथवा श्रमिक पक्ष तर अन्या दबी अब्याहत रखले बृहत्तर स्वार्थे आदालत क्ज करार ऊपर निषेधाज्ञा आरोप कर ले विचार विभाग निषेधाज्ञा बोले आंचलिकतार प्रभाव का बोले शिल्प प्रतिष्ठान निज अंचल मानुष के नियोग वेतन और अन्य सूझ सुविधा देवर क्षेत्र एगिए रखा के आंचलिकतार प्रभाव बोले बांगलेशे कत साले शिल्प सम्पर्क अध्यादेश चालू होनीश सत्तर साले उन्नीस ऊनसत्तर साले शिल्प सम्पर्क अध्यादेश चालू कर आपोष बा चुक्ति तृत्य पक्ष छाड़ा निजे समझोत पोछानो और भविष्य सम्भव्य बिध एड़े चलार जो चुक्िबद्ध हवा के आपोष व चुक्ति सालिसी का बोले जे व्यक्ति शिल्प बिध निष्पत्तर उद्देश्य सालिसी कार्यक्रम परचालना कर सरकार कर नियोजित है ता सालिसी विचार विभाग तदंत का बोले शिल्प बिध जख चूड़ान आकार धारण कर तक परिसिति सामल देवर जो सरकार एक बाधिक विचारपत समन्वय विचार कार्य परचालना कर विचार विभाग तदंत धर्मघट का बोले दाबी देवा आदायर जो श्रमिकरा दल दलबद्ध भावे स्वल्पकालीन अस्थायी भाव का बरत थका के धर्मघट बोले धीरे चलो नीति का बोले जो पद्धति श्रमिकरा एकजोट हो क्या गति कमिए देखे धीरे चलो नीति बोले पिकेटिंग का बोले जो कौशल माध्यम धर्मघट सफल करते अन्य क्या जोगदान निवृत्त करा पिकेटिंग अध्याय षोलो श्रमिक संघ बंध विपणी का बोले जो संघ निरापत कम्पानी शुदुम्र श्रमिक संघे सदस्य नियोग दे बंध विपणी बोले संघ विपणी का बोले जो संघ निरापत श्रमिक संघर बैर लोकेद नियोग देव है क्यों निर्दिष्ट समय मध्य अवश्य संघ सदस्य होते हैं बकेया परशोध करते यम कथा थे संघ विपणी बोले शिल्प उत्पादने प्रधान पक्ष कयटी और क्यों शिल्प उत्पादने प्रधान पक्ष दुईटी मालिक और श्रमिक श्रमिक संघ का बोले श्रमिक स्वार्थ रक्षा तेज़ सम्मिलित चेष्ट संगठित संगठन के श्रमिक संघ बोले श्रमिक संघर कार्यवल की कि श्रमिक संघर कार्यवल के चार भागे भाग करा जाए श्रमिक संघर सदस्य सम्पर्कित क्ष शिल्प प्रतिष्ठान सम्पर्कित क्ष श्रमिक संगठन सम्पर्कित क्ष और समाज सम्पर्कित क्ष साधारण श्रमिक संघ का बोले जो श्रमिक संघे साधारण श्रमिकरा खूब सहजे सदस्य पद लाभ करते साधारण श्रमिक संघ बोले शिल्पी शिल्पी शिल्प श्रमिक संघ का बोले जो श्रमिक संघ केवल एक निर्दिष्ट शिल्प श्रमिक दे समन्वय गढ़े उठे ताकि शिल्पी शिल्प श्रमिक संघ बोले जौथ दर्कसाघी प्रतिनिधि संघ का बोले संश्लिष्ट शिल्पी श्रमिक प्रत्यक्ष भोटे निर्वाचित तो हुए निर्दिष्ट मेयदे जो दायित्वप्राप्त तो हुए जो संगठन गठित करौथ दर्कसाघी प्रतिनिधि संघ बोले मिश्र संघ का बोले प्रतिष्ठान श्रमिककर्मी समन्वय जो संगठन प्रतिष्ठा कर मिश्र संगठन बोले मिश्र संघ बोले जतियों फेडारेशन का बोले सारा देशे श्रमिक संघ और शिल्पी फेडारेशन समूह प्रतनिधि हिसाब से संगठन प्रतिष्ठा कर जतियों फेडारेशन बोले श्रमिक संघ सम्पर्कित गांधी तत्वटी की श्रमिक संघ सम्पर्कित गांधी तत्वटी हल श्रमिकरा संघबद्ध थकले सम्पद और सूझ सुविधार बड़ो एक अंश मालिक होते पारस्परिक सहयोगता और कल्याणमूलक नीति का बोले जो पद्धति श्रमिक संघ तरह सदस्य कल्याण एर उद्देश्य साधारण सहाज्य ए सूझ सुविधार व्यवस्था कर पारस्परिक सहयोगता और कल्याणमूलक पद्धति बोले श्रमिक संघर क्षेत्र में आईनगत पद्धति का बोले जौथ दर्कसाघर मध्यमे आलोचना फलप्रसू ना हम श्रमिक संघ आदालते सरानपन्न हवा के श्रमिक संघर आईनगत पद्धति बोले षड़ आईने सीमार प्रयोग कि उन्नीस ऊनसत्तर साले शिल्प सम्पर्क अध्यादेश सतधारा अनुसारे शासनतंत्र चुक्ति सम्पादन कारण निबंधित श्रमिक संघर को कर्मकर्ता व सदस्य व निबंधन करतृक निर्दिष्ट को जौथ दर्कसाघी प्रतिनिधि बांगलेश दले बांगलेश दंडविधि अनुसारे दंडज्ञ होना कत साले बांगलेश श्रमिक फेडारेशन प्रतिष्ठित है उन्नीस सौ छियात्तर साले बांगलेश श्रमिक फेडारेशन प्रतिष्ठित है अध्याय सतर जौथ दर्कसाघी जौथ दर्कसाघी की जौथ दर्कसाघी हल श्रमिक और व्यवस्थापना उभय स्वार्थ संरक्षण पारस्परिक आलोचना व दर्कसाघी जौथ दर्कसाघी प्रतिनिधि का बोले श्रमिक स्वार्थ रक्षा जौथ दर्कसाघर नियोजित श्रमिक प्रतिनिधित्वकारी श्रमिक संघ के जौथ दर्कसाघी प्रतिनिधि अचलवस्था का बोले जौथ दर्कसाघी एम एक अवस्था पोछाय जो पक्ष और एगोते परेना 
কারণ এক পক্ষের প্রস্তাবে অন্য পক্ষের প্রস্তাব বা চাহিদা মেলে না এই অবস্থাকে অচল অবস্থা বলে অর্থনৈতিক অবরোধ কাকে বলে শ্রমিকদের মজুরি সুবিধা এবং অন্যান্য চাকরি শর্ত নিয়ে আলোচনা বা চুক্তি ভেঙে গেলে যে অবরোধ ডাকা হয় তাকে অর্থনৈতিক অবরোধ বলে অংশগ্রহণমূলক যৌথ দরকষাঘুষি কাকে বলে যে যৌথ দরকষাঘুষি পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে তাকে অংশগ্রহণমূলক যৌথ দরকষাঘুষি বলে শিল্প বিরোধীর সর্বশেষ পদক্ষেপ কোনটি শিল্প বিরোধীর সর্বশেষ পদক্ষেপ হল ধর্মঘট যৌথ দরকষাঘুষির বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি যৌথ দরকষাঘুষির বৈশিষ্ট্যসমূহ হল দলীয় প্রক্রিয়া গতিশীল প্রক্রিয়া দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া ধারাবাহিক কার্যক্রম গণতন্ত্রের প্রয়োগ ভিন্ন রকম চুক্তি আইএলও এর পূর্ণরূপ কি আইএলও এর পূর্ণরূপ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ক্যাবের পূর্ণরূপ কি ক্যাবের পূর্ণরূপ কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্স অধ্যায় আঠারো কর্মী শৃঙ্খলা কর্মী শৃঙ্খলা কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন রীতিনীতি পদ্ধতি ও আচরণ বিধি মেনে চলে সুশৃঙ্খলভাবে কার্য সম্পাদন করার প্রক্রিয়াকে কর্মী শৃঙ্খলা বলে প্রগতিশীল বা ধনাত্মক মতবাদ কাকে বলে যে মতবাদে কর্মচারীদের অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন পূর্বক পূর্বক ও শাস্তি প্রদর্শন না করে শান্তভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয় তাকে প্রগতিশীল মতবাদ বলে ব্যক্তিত্ব কাকে বলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের বাহ্যিক এবং মনস্তাত্ত্বিক আচরণ বা প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা উপাদান প্রস্ফুটিত হয় তাকে ব্যক্তিত্ব বলে কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করা যায় কীভাবে কর্মীদের হাতে কলমে তথ্য প্রযুক্তির নতুন নতুন কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করা যায় অধ্যায় উনিশ অভিযোগ পরিচালনা প্রক্রিয়া অভিযোগ কাকে বলে ব্যবস্থাপনার গোচরে আনিত কার্য সংশ্লিষ্ট নালিশ বা আনুষ্ঠানিক বিরোধিতাকে অভিযোগ বলে অভিযোগের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি অভিযোগের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো কার্য সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত বা অব্যক্ত বৈশিষ্ট্য বৈষম্য ও অবিচার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি লিখিত বা মৌখিক নালিশ আকারে গঠন সালিশি কাকে বলে তৃতীয় পক্ষ থেকে থেকে নিয়োগ দেওয়া একজন ব্যক্তি যিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনেন এবং বিচার বিবেচনা করেন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং রায় দেন তাকে সালিসি বলে অভিযোগ দূরীকরণের দুটি ধাপ কি কি অভিযোগ দূরীকরণের দুটি ধাপ হচ্ছে প্রক্রিয়া বিন্যাস এবং সালিসি অধ্যায় বিশ শিল্প কারখানায় গণতন্ত্র যৌথ উৎপাদন কমিটি কাকে বলে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত যৌথ কমিটিকে যৌথ উৎপাদন কমিটি বলে সাজেশন পদ্ধতি কাকে বলে যে পদ্ধতিতে কর্মীদের সৃজনশীল চিন্তাকে উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের কাছ থেকে লিখিত সুপারিশ গ্রহণ করা হয় এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারীকে অনেক সময় পুরস্কার প্রদান করা হয় তাকে সাজেশন পদ্ধতি বলে অধ্যায় একুশ পরিচিতিকরণ ও সামাজিকীকরণ পদাবর্তন কাকে বলে কর্মীদের দক্ষতা জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে সমান্তরালভাবে বা উলম্বভাবে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব অর্পিত করার পদ্ধতিকে পদাবর্তন বলে অনুকরণ কাকে বলে যে কৃত্রিম পরিস্থিতিতে কোনো ঘটনাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা হয় তাকে অনুকরণ বলে পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া কাকে বলে প্রতিষ্ঠান এবং চাকরি সম্পর্কে কর্মীদের প্রত্যক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপকে পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া বলা হয় সামাজিকীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য কয়টি সামাজিকীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি কাকে বলে প্রতিষ্ঠান পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম কানুন রীতিনীতি মেনে চলে যে কর্মসূচি দেওয়া হয় তাকে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি বলে যৌথ সামাজিকীকরণ এর সুবিধা কি যৌথ সামাজিকীকরণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটিতে কম সময় লাগে এবং ব্যয় অনেকাংশে কম হয় স্থায়ী সামাজিকীকরণ কাকে বলে যে ধরনের স্থায়ী কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নতুন কর্মীকে আন্তরিকতার সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা হয় তাকে স্থায়ী সামাজিকীকরণ বলে ধারাবাহিক সামাজিকীকরণ কাকে বলে যে কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির নতুন কর্মীদেরকে তাদের কাজ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে ধারণা বা প্রদর্শন পথ প্রদর্শন করেন তাকে ধারাবাহিক সামাজিকীকরণ বলে পরিচিতিকরণ কাকে বলে কর্মীদের তাদের কর্ম সহকর্মী এবং সংগঠন সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক ও পরিকল্পিতভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিচিতিকরণ বলে পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া কাকে বলে প্রতিষ্ঠানে চাকরি সম্পর্কে কর্মীদের প্রত্যক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপকে পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া বলে যৌথ সামাজিকীকরণ কাকে বলে কর্মীদেরকে একসাথে একটি মাত্র কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেওয়াকে যৌথ সামাজিকীকরণ বলে দ্য ইন্ট থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান তো আজকে এ পর্যন্তই আর আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর একটা কথা অবশ্যই আপনারা জেনে রাখুন আপনাদের যে কোনো সমস্যা যদি থাকে থেকে থাকে এবং সেটা যদি আপনারা পাবলিক পাবলিশ করতে না চান
एट द जिमेल डट कम ठिकान जो करते अपन व्यक्तिगत तथ्य गोपनियता रेखे अपन सकल धरण प्रश्न उत्तर देव जदि आपनारा चान जो चैनल मालिक मारूफ नाइनटी नाइन ओनारे साथ एक व्यक्तिगत भावे अपनारा जोाजोग करते चान अथवा अपन जेको समस्या शेयर करते चान अथवा अपन लाइफे जेको समस्या अपनारा समाधान चान जो जाना थे अवश्य पार्सनलि हमारे जोाजोग करार्जन मारूफ नाइनटी नाइन ओनारे साथ करारा ठिकाना मेल करते एक्चुअल मोटीभेशन अफिस एट द जिमेल डट कम सकले सुस्थ भलो थकून और हमारे साथ ही थकूँ धन्यवाद और हमारे साथ ही क्यों जोाजो करबें से डिस्क्रिपन बक्स देवा आज है निश्चय अपनारा से जानते पर तब आपनारा जो अन्न को समस्या थकें मन करें परिवारिक समस्या व कन्सालटिंग अन्न को जेको प्रब्लेम नहीं आपनारा सामने कनफ्यूज करें अपने सामने जोाजो करें साथ आंडारस्टैंडिंग करें अवश्य अपन सुस्थ विवेक एवं खूब सुंदर को अपन जो समस्यागल समाधान करार चेषा करब आशा करी अपना सबा बुझते आज के पर्यत सकले सुस्थ भलो थकून और हमारे साथ ही थकूँ धन्यवाद